കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച സമസ്ത സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അർഹിച്ച പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ല നൽകിയ രണ്ടു സീറ്റിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു വിജയ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സീറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നുമാണ് ആരോപണം ഫാസിസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വേദനയോടെ മൌനം പാലിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഷഹീദ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യോഗവും ചേരും ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനത്തിനായി എന്നറിയുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ഈ സമസ്തയുടെ ആരോപണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മാത്രമാണ് സീറ്റ് നൽകിയത് സിദ്ദിഖിന്റെ സീറ്റ് വയനാട്ടിൽ നൽകിയ ശേഷം തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപമല്ലേ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സമസ്ത രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നൽകിയത് ഒരേ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് അതും വിജയ സാധ്യതയില്ലാത്ത സീറ്റാണ് നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം വയനാട്ടിൽ സിദ്ദിഖിന് സീറ്റ് നൽകിയ ശേഷം തിരിച്ചെടുത്ത രീതിയെയും അവർ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് അതൊരു വലിയ പോരാട്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നയിക്കുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് മൗനം പാലിച്ചത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് സമസ്ത ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം കോൺഗ്രസ് നൽകിയില്ല എന്നാണ് സമസ്തയുടെ ആക്ഷേപം മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നു ഷഹീദ് വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ സമസ്ത ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതായത് കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല പരിഗണന നൽകുന്നില്ല എന്ന എന്നതായിരുന്നു ആക്ഷേപം പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട് ടി സിദ്ദീഖ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷവും സമസ്ത ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം സംസ്ഥ മുഷാവറ അംഗം പണ്ഡിതസഭ അംഗം കൂടിയായ ഉമർ ഫൈസിയാണ് ഗുരുതരമായ ഒരു ആക്ഷേപം ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൽ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായ ഒരു പരിഗണന ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത്തരം ഒരു പരിഗണന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല ഇത് വലിയൊരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് വലിയ വേദനി വേദനയോടുകൂടിയാണ് തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അനീതി സമുദായത്തോട് ഉണ്ടായ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചില നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ വിമർശനം കൂടി മുസ്ലിം ലീഗിനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ആ ലേഖനത്തിൽ സമസ്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗിന് സീറ്റുകൾ നൽകി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന് പരിഗണന ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണന നൽകി എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കാര്യം അത് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയതായി തങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി സമസ്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ കൂടി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഗുരുതരമായ ഒരു വിമർശനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യു ഡി എഫിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ഒക്കെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായ സമസ്ത ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ ഇന്ന് ലീഗിന്റെ യോഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരുന്നു പൊന്നാനിയിൽ യിലെയും മലപ്പുറത്തെയും വിജയ സാധ്യതയിൽ സംശയമില്ല എങ്കിൽ പോലും പൊന്നാലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കുറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതിയാണ് ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൌസിൽ ചേരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ആ പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ വിജയ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പൊതുവെ വലിയ തോതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായി എന്ന് മുസ്ലിം